Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos platicando con Pepe Torielo sobre todo el tema de las firmas digitales y concretamente sobre el pagaré con firma electrónica. Acompáñenme. Pepe Torielo es licenciado en Derecho por el ITAM y exalumno del Northwestern University, donde cursó su maestría en Derecho y Negocios. Es profesor del ITAM, conferencista sobre innovación legal y anfitrión de los podcasts RDF Outlook y Contract Heroes. También es miembro del Consejo Global de la World Commerce and Contracting. Actualmente asesora equipos legales de corporativos y despachos a innovar su operación, implementando softwares de la firma electrónica y CLM. Pepe, bienvenido a Abogacía Trabajando. Para conversar sobre un tema bastante novedoso, como por supuesto todo lo que tú te dedicas a hacer, toda esta parte de innovación, el día de hoy para estar hablando un poquito de la ejecución de un pagaré sí. eh, con firma electrónica. Así que entonces, y para partir un poquito de la idea general, eh, y corrígeme, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, utilizamos perdón, una tarjeta de crédito en algún establecimiento, al digitar nuestro PIN, estamos de acuerdo, es un pagaré eh, con firma electrónica. Sí, claro, y hasta te lo pone, ¿no? Dentro de la terminal te pone eh, que ingreses tu firma electrónica. Uh -huh. Entonces ahí es una firma electrónica que está acordada, tú, que, que tú la puedes utilizar con el banco, que ha pasado por cierto proceso, ¿no? Y es simplemente como un medio de identificación para que el banco al momento que vea que sí estás firmando, ¿no? El voucher, que en este caso sería un, un pagaré electrónico, pues tú te estás obligando a la que le vas a devolver el dinero que te está prestando para la cuenta en el restaurante, claro. en la tienda o en el lugar que tú vayas a estar pagando, ¿no? Entonces, es un tema que se ha empezado, ya se ha empezado a tocar, ¿no? En algunas, este, bueno, en la, en la industria financiera sobre todo. Eh, y si el tema de las firmas electrónicas todavía se sigue viendo como algo muy nuevo, que no, no es tan nuevo, eh, porque uh -huh. lleva 20 años, que se encuentra regulado, o sea, es un tema que ya lleva tiempo, el tema de los pagares sí sigue siendo como que el... Ay, más novedoso. Más... No novedoso, porque por esto mismo, ¿no? O, o sea, todo el mundo quizá. más desconocido. Es, sí. es, es como ese miedo, ¿no? Uh -huh. De que, oye, ¿qué pasa ahí? Que en, en el momento que me deje de pagar un cliente o un acreditado, ¿qué onda? ¿Cómo me puedo ir a un juicio para demandarlo? ¿no? Entonces, este es un tema que ya lleva mucho tiempo en el mercado, que lo utilizamos en el día a día, ¿no? como en este caso de las tarjetas, este, cuando, cuando tú vayas a pagar y firmas con tu NIP. Entonces, este, sí, es un tema que ahorita ya la gente está empezando como a darle entrada y sobre todo con este boom de, de las empresas fintech, claro. ¿no? de que pues, lo que quieren es como... Eh, evolucionar esta parte de la experiencia de los clientes y que no necesites irte a una sucursal, ¿no? De que firmen aquí los formatitos, sino que ya lo puedes hacer todo. Sí, que más es pérdida en ese de tiempo. Momento. Sí, exactamente. Pues imagínate, ¿no? Es una pérdida de tiempo, de dinero. Luego los documentos, ¿qué sí. les haces, no? Por ejemplo, si tú te vas con una financiera enorme, ya, ya me quiero imaginar como, no sé, un compartamos o una mm. de, de, de estas enormes que tienes que tener bodegas enormes ahí en Tepeji del Río para simplemente guardar papel que sí, no lo vuelves sí. a ver, ¿no? Correcto. Cuando lo podrías tener al alcance Digital. de un celular. Sí, y que lo consultes cuando quieras. Si te cae una auditoría por la CNBB, pues puedes agarrar y buscas el expediente y ¡poc! ahí está. ¿Existen, por ejemplo, algún tipo de riesgo, Pepe, en la firma de algún pagar electrónico? El riesgo es lo mismo que sea en papel, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí el riesgo es si alguien no te va a pagar, no te va a pagar. No es porque te lo firmó en papel o te lo firmó de manera Digital. electrónica. Uh -huh. Es porque simplemente si alguien no te puede pagar, pagar, o sea, te pidió un crédito y pues le fue mal, ¿no? Pues uh -huh. ahorita estamos viviendo en un tiempo en el mercado que está un poco complicado, ¿no? Podemos llegar a una posible recesión, pues obviamente no va a ser un tema del pagaré, ¿no? Claro. O del tema del contrato de crédito que celebró, sino que es un tema de que si esta persona no sí, te pudo pagar, no te paga, es un incumplimiento. Entonces, también ahí hay un tema, ¿no? Porque obviamente los abogados cuando nos ponemos a ver tanto como un despacho, ¿no? Tú estás buscando como una manera que no le pueda crear algún riesgo a los clientes, ¿no? Estamos en un status quo de, pues mira, ya la estamos haciendo así, ni le muevas, porque claro. no, me, no me quiero yo reventar, ¿no? Que en caso de que algo no funcione, te quieras ir en contra mío, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí ya es un tema de, este, eh, pues obviamente que es, la, que, es, que es una nueva tecnología que tú puedes empezar a utilizar 
y que es simplemente entender cómo funcionan estas plataformas de firma, ¿no? que es simplemente una manera de cómo tú te vas a identificar y vas a tener el documento que antes tú lo tenías impreso, en papel, ¿no? uh -huh. que tú lo mandabas por correo electrónico, lo imprimías, lo firmas en papel y luego te lo regresas por esta feta, por DHL o por cualquier paquetería. Y, este, y en este caso no, en este caso lo uh -huh. puedes hacer todo desde tu celular o en la computadora o en cualquier lugar en donde te puedan enviar un documento electrónico. Entonces, ahora sí, contestando tu pregunta rápido, el riesgo es exactamente el lo mismo. mismo. Es exactamente lo mismo, ya sea que por un tema de un incumplimiento, ¿no? De esta obligación de devolverte uh -huh. la lana a, a ti como acreedor de, de haberme prestado este... Eh, estos 100 mil pesos, estos 10 mil pesos, 200 en caso que haya sido, por ejemplo, un pago con tarjeta de crédito, como, este, como lo pudiste haber hecho con un papel. Entonces, eh, no va tanto por ahí. Yo creo que al momento cuando ya las cosas salen mal, ¿y qué es lo que pasa? Pues va a pasar el mismo proceso, ¿no? Demandas a la persona para uh -huh. que te los vaya a querer pagar. Y es el mismo. Digo, ahí sí, no quiero equivocarme en terminología porque uh -huh. yo no soy litigante y bueno, ya tiene tiempo que yo no practico, sino que ya estoy como que más enfocado más en la parte tecnológica, pero tú te vas a un juicio ejecutivo mercantil que igualito como tú presentas un documento en físico, lo vas a hacer con un pagaré electrónico. Digital. Nada más que con ciertos okay. ajustes de cómo tú se lo vas a presentar ahí al juez. Y trae una pregunta, quizá para que eh, el público tenga un poquito de claridad. ¿Existen requisitos, por ejemplo, para que un documento firmado electrónicamente, MS, un pagaré, un contrato, sí. tenga validez? Sí, ahí sí. Ahí, ahí sí es algo que, mira, en mi opinión, yo creo que es, ya es algo que puede estar sobre regulado, porque cuando tú lo firmas en papel, nadie te pone como cuáles son las condiciones para saber que si es tu firma, ¿no? Tú lo puedes poner, yo le puedo poner, Pepe, una carita feliz, si la pongo en mi INE, uh -huh. ¿quién dice que no es mi, mi firma, no? Claro. Con el tema de las firmas electrónicas sí hay ciertos requisitos, ¿no? Estos requisitos vienen desde hace más de 20 años, ¿no? De una ley modelo de la UNCITRAL, la cual, este, pues, México adopta de cierta manera y a principios del año 2000 se hicieron unas reformas en el Código de Comercio para poder incluir el capítulo de comercio electrónico, ¿no? Y ahí es en donde ya se empieza a platicar acerca de los requisitos que tiene que tener este, un documento firmado de manera electrónica, ¿no? Y aquí... Me gusta más irme a la parte práctica, ahora sí nos, nos vamos a ir a la uh -huh. parte más técnica legal, pero se pueden checar en el artículo 97 del Código de Comercio en donde te establecen esos cuatro requisitos, que son los mismos que te viene en la ley modelo y si haces un análisis de derecho comparado, puedes revisar la ley de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, donde tú quieras, son los mismos, ¿no? Okay. Son cuatro requisitos, poco técnicos, para mí me gusta resumirlos en dos, uh -huh. ¿no? El primero es... ¿Cómo ligas al firmante con el documento? Uh -huh. Y el segundo es cómo demuestras la integridad de ese documento firmado electrónicamente. Esto claro. es, ¿cómo, ¿cómo demuestras que no le moviste algo después de que se firmó? Uh -huh. Entonces, para poder cumplir con el primer requisito hay diferentes maneras, ¿no? Es como tú... Digamos, te identificas a través de una plataforma de uh -huh. firmas electrónicas y en este caso podemos tener diferentes herramientas, ¿no? Puedes utilizar, aquí en México tenemos la firma electrónica avanzada, que es un certificado, por ejemplo, es la misma que tú sacaste en el SAT para que puedas facturar y para que te puedas meter a la página del SAT. Ese certificado que te da el SAT es como si fuera tu INE electrónica. Si tú lo abres el archivo, vas a poder ver el detalle de los documentos que tú llevaste, ¿no? Como uh -huh. comprobante de domicilio, tu Entonces, RFC, ta, ta, ta. Entonces, es como una manera de cómo te identificas. Ese, ese archivo que es un punto ser, es como si fuera tu INE electrónica. Entonces, tú lo puedes utilizar como una manera de firmar las plataformas. Lo que va a hacer es agarrar esos datos y los pone dentro del documento ya firmado. Entonces... Se dice que hay mayor nivel de seguridad con esta manera de identificarse, que es con las con los certificados del, del SAT o de algún otro PCC, porque pasaste por un proceso de verificación de identidad. Tienes un cuate que es un tercero confiable, este, una entidad autorizada por la Secretaría de Economía y bueno, todo este rollo. Sí, está validando ciertos datos. Exactamente, que te, va, exactamente claro. te validaron, pasaste por uh -huh. este proceso, entonces es, ya hay alguien ¿no? que es este tercero, que dice, pues esta persona sí es Rodrigo, o sí es Pepe, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego, hay otras maneras que tú también puedes utilizar para poderte identificar, que son igualmente válidas, uh -huh. ¿no? Son igualitas, que pueden ser, por ejemplo, hablando de temas electrónicos, pues, pues obviamente tu correo, ¿no? Porque yo creo claro. que ya 
cambiamos más seguido de casa que de correo electrónico. ¿no? Entonces el correo electrónico tú lo puedes utilizar como un medio de identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú me das un documento para firma, te va a llegar un correo o una liga para que entres a una plataforma, lo firmas y la plataforma lo que va a hacer es poner en tu firma esta información, ¿no? Fue con el correo electrónico, ¿no? Uh -huh. este, le puedes incluir un poquito más de información, como por ejemplo el IP, eh, el, la fecha y la hora, ¿no? De, de cuándo se firmó. Eh, también le puedes incluir, por ejemplo, para partes de, de financieras, hay, re, hay regulaciones de la CNDB que te piden que también tengas la geolocalización. Okay. Que la puedes incluir también y cualquier otro dato. Entonces... Y o, o también hay otro, por ejemplo, con ese, tu número de celular, ¿no? A través de un SMS, que es muy parecido. Seguramente te ha pasado cuando te metes a tu cuenta de correo electrónico de Gmail o de Office o la, o la que tú quieras, en una computadora nueva y siempre te hace como esa doble verificación. Sí, ¿no? Oye, te vamos a mandar un PIN uh -huh. a tu número de celular que tenemos registrados para que te identifiques. Uh -huh. Es igualito, okay. ¿no? No más que lo haces a través de esta firma para que tú vayas a firmar un documento. Entonces, eso es como tú cumples el primer requisito, que es la parte de vincular al firmante con el documento electrónico. Ahora, la siguiente, que es cómo demuestras la integridad del documento, eso ya entras temas más de tecnología, no, no, no me voy a poner muy técnico, pero ya es utilizar hash, aquí en México este, este requisito se cumple con sellos de tiempo y con una constancia, se llama la constancia de conservación de mensajes de datos, uh -huh. ¿no? que es este, pues un sello de tiempo que te tiene que emitir un, este, un PCC, es un proveedor de servicio de certificación, que es muy parecido como los timbres de las facturas. Ya ves que los PAC te emiten los sí. timbres de las facturas, es igualito, ¿no? Pero nada más que esto es como para firmas electrónicas. Entonces, lo que haces es que dentro del documento, eh, digo, por lo, por lo menos la, la plataforma este, que nosotros utilizamos, que es nuestro desarrollo fir firma MEX, nosotros se la ponemos dentro del documento del PDF para que tengas la firma. Y a la vez, este sello de tiempo emitido por un PCC para que tú puedas demostrar que ese documento se firmó este, de manera electrónica y que sea legalmente válido. Pero entonces, Pepe, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú firmas un contrato, Ajá. un convenio, eh, no sé, en DocuSign, por ejemplo, Ajá. o que lo haces directo en PDF? O sea, ¿Eso es válido? ¿No cumple con los requisitos que estás ahorita indicando? Mira, ahí hay un tema, ¿no? Porque aquí en México... Este, digo, no me acuerdo ahorita bien del, ar, del artículo, ¿no? Uh -huh. Pero sí te piden que una manera para que demuestres la integridad del documento, tienes que cumplir, ¿no? Con esta NOM 151, ¿no? Okay. Que es justamente donde entra este sello de, de tiempo que te lo tiene que emitir un PSC. Sin embargo, hay plataformas, obviamente, como DocuSign o como otras este, eh, internacionales que... Yo creo que es por un tema de, no sé si de presupuesto, de, de desarrollo, pero el tema de los PCC es un requisito solamente en México. Okay. Entonces, es meterte a un desarrollo que tienes que meter en la plataforma para un mercado que es México, ¿no? Mm. Entonces, por ese lado, yo te puedo decir que si bien puedes demostrar la integridad del documento, porque es muy fácil, si tú tienes un documento firmado en PDF y le das un cambio, solito el lector del PDF, como la Acrobat Reader, te va a brincar en un panel de firmas que no, aquí hubieron modificaciones. Okay. Entonces, solito te lo va a decir. Entonces, en México, pues tenemos esta bronca, ¿no? De que aquí necesitas utilizar a estos terceros de confianza, a los proveedores de servicios de certificación para que te emitan estos sellos de tiempo y tú puedas demostrar la integridad del documento. Entonces, sí, pero no, ¿no? <ríe> Como que sí. Podrías hacerlo, lo pero podrías no presentar, lo podrías presentar, sí, pero si, si tu contraparte se quiere ver un poquito, Técnica. pues tiene, tiene más colmillo, mm. ¿no? Y te puede decir, ah, pues cómo sé que no le cambiaste algo, no tienes la, la, la NOM. Claro. Entonces, pues obviamente le vas a, le estás dando er, le estás dando armas a tu contraparte para que se pueda defender. Esto no significa, por ejemplo, aquí ya es un tema ya de meterte en, en casos prácticos, ¿no? De, por ejemplo... Eh, en el momento que alguien te desconozca que ellos firmaron un contrato, por ejemplo, vamos, vamos a regresar con el mismo caso de los pagares, ¿no? Oye, es que si a mí me desconocen la firma del documento que a mí nunca me llegó por correo y nunca lo uh -huh. firmé, ¿puedo perder el juicio? Y la respuesta es no, espérate. Aquí vamos a concentrarnos en algo que es más importante que es, en este caso te estuve platicando de nuestra experiencia con clientes y también este, experiencias, de hecho tuvimos una práctica con un buen amigo, con Esaú, 
este, del despacho Fran Franco Álvarez, que ellos ya tienen experiencia ejecutando, como te dije, yo no soy litigante, estoy platicando uh -huh. mi experiencia, ¿no? Entonces, este, lo que nos han platicado es, pues, obviamente tú te fijas más en la parte de los hechos, claro. ¿no? Donde si tú tienes en tu demanda, haces una narrativa de los hechos donde le vas a decir, a ver, aquí tenemos una persona, nuestro cliente, que celebramos un contrato, ¿no? Pasamos por todo el proceso de KYC, de todos los temas de, de PLD, tenemos su expediente con la información que necesitamos. Mesa de control nos dijo, ok, este cuate sí tiene dinero para pagarnos, aprueba el crédito y entonces te mando tu los documentos para que me los firmes y una vez que me los firmaste, te depositamos uh -huh. a tu cuenta, ¿no? Me pagaste el mes 1, el mes 2, el mes 3, 4 y al quinto me dejaste de pagar o me pagaste a medias y en el sexto, pues ahora sí que te desapareciste, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo estuviste buscando, ¿no? Ya el, este, el departamento de cartera de vencidas, pues ya estuvieron buscándote, claro. no les quisiste pagar, ¿qué pasa ahí? Pues lo demandas, uh -huh. ¿no? Lo demandas y entonces quieres utilizar el pagaré que te da esta, este beneficio que los puedes embarcar este, con un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Entonces, aquí lo que tú vas a hacer es... Antes de tener este miedo, ¿no? De que qué pasa si ellos me dicen que nunca lo firmaron. No, porque tú tienes las herramientas donde, donde le vas a decir justamente esto que te estoy contando y tuviste un comprobante del depósito a la cuenta de banco de la persona que tú le pagaste el crédito. En el comprobante, por ejemplo, si fue una transferencia por SPAY, ya es que el Banco de México te da en estos comprobantes, pues a quién se lo mandaste, sí, sí. La, los nombres, los datos de la cuenta, de tu cuenta a la cuenta de él, este, de, a, la, a la que le hiciste el depósito, pagos de esa misma cuenta que te enviaron el comprobante, que tienes el comprobante, y obviamente cuando vas viendo que son los mismos pagos y hace match con el calendario de pagos que tienes dentro de un pagaré, ahí no tiene de, de, de dónde hacerse, ¿no? Claro, o sea, claro. antes de que se vaya por, pues yo no yo nunca te firmé y hazle como quieras, bueno, pero también contéstala esto, uh -huh. ¿no? O sea, ahí no te puedes echar para atrás. Y digo, si ya te van a contestar que no firmaron, porque sí llega a pasar, ¿no? Así una de las recomendaciones que hemos hecho es que no necesitas como que meterte tanto el tema técnico desde la demanda. Tú uh -huh. lo presentas como si son originales y, y así, como siempre ha sido, ¿no? Ya si te contesta y te dice, pues yo no te lo firmé, esa no es mi firma, lo claro. firmó otra persona, bueno, entonces ahí ya le vas a, y en, si en la contestación te hicieron eso, pues entonces ya en el momento, es en el momento procesal este correspondiente, ya entonces tú le vas a empezar a explicar, uh -huh. pues, por qué tu plataforma o por qué esos documentos firmados electrónicamente, pues sí cumplieron con los requisitos, ¿no? Entonces, este... Eso es como nosotros lo hemos visto. Y en seguimiento a esto, al caso práctico y a la demanda, Pepe, o sea, ¿cómo se presenta un pagaré electrónico? Mira, ahí te va. Aquí, digo también, otra vez, disclaimer, yo no soy el litigante. litigante. Pero este, como yo lo he visto, es que dentro de la demanda, obviamente, pues, digo, ya hay algunas demandas que puedes hacer de manera electrónica, uh -huh. ¿no? Las que siguen haciendo en papel, que son la gran mayoría, lo que haces es esto. Dentro de la descripción, siempre en la parte de las pruebas vas a imprimir el pagaré, ¿no? Y el, y el contrato y los demás Correcto. documentos. Sin embargo, esa impresión es una copia simple. Y lo que tú vas a hacer es que le vas a decir al juez, es avisarle, ¿no? Esta es una copia simple del pagaré, el documento original es electrónico y se encuentra almacenado en el USB que se adjunta. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Nosotros lo, lo que hemos hecho para facilitarlo más todavía, y ahorita ya que todos con QR con la pandemia, gracias a Dios, porque la verdad es que sí sirve mucho, es que los documentos tú los puedes escanear y ¡pum! ya te puede aparecer y puedes ver dentro de la plataforma, pues checar, ¿no? De que sea ver quiénes fueron los, los, los firmantes, puedes checar también este, la constancia de conservación y es más fácil que el juez, ¿no? Creo que es una este, inspección ocular, uh -huh. creo que ese es el término, así que... Me disculpo por si digo alguna barbaridad en, este, en términos de procesales, pero le vas a pedir que el juez pueda ver el documento, si es en el, en el USB, pues tal cual, ¿no? Que lo conecte a, la, a su computadora y que lo abra con, pues puede ser con cualquier lector, ¿no? Con, normalmente, pues es el Adobe Reader. Que es y ahí verá ya toda la estándar. información del pagaré. Y ahí ellos pueden hacerle clic al pagaré y pueden verificar la información. Entonces, así es como se presenta, o sea, tal cual. Y lo mismo, no solamente para los pagarés, sino como para cualquier otro documento uh -huh. que obviamente tú vayas a presentar este, una prueba electrónica. ¿Qué estrategias entonces tú recomiendas, Pepe, tener o tomar al inicio del procedimiento? O sea, tú consideras que hay desconocimiento 
a nivel, digamos, el, el, el litigante en cuanto a una demanda, por ejemplo, de esta naturaleza, de un pagaré electrónico? Mira, yo no me, me, me iría un paso atrás, uh -huh. no un paso atrás. Antes de que te esperes a la hora de los trancazos, es, a ver, no, esto ya es un tema de este cómo haces este onboarding de tus clientes, que eso es más del departamento uh -huh. de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento regulatorio, donde tú le tienes que pedir cierta información, cómo se la pides, ¿no? Cómo vas armando el expediente de las personas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, una manera, si tú vas, por ejemplo, ¿cuándo sí yo te recomendaría utilizar una firma electrónica avanzada? Pues cuando tú sepas que, le, que esa persona sí la va a tener, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, para un crédito PYME, que ya estamos hablando de cientos de miles, millones de pesos, seguramente esa persona sí va a tener una firma electrónica avanzada. Uh -huh. Ahora, si tú estás hablando de una microfinanciera, ¿no? imagínate Bancopel o compartamos una de estas que van a dar créditos de 3 mil pesos, pues obviamente igual y sus clientes, su, este, eh, su mercado... Pues en, sí, primero no están ni están fiscalizados, mejor, claro. ¿no? igual ni, uh -huh. ni siquiera este, tienen RFC y este y, y si, tú los, si tú les exiges que para darles el crédito necesitan ni hacer una cita con el SAT para que les haga todo este proceso y les van a dar un USB, te van sí, a, se decir, van a ir con alguien más. Van a ir con alguien más. Exacto. Entonces, aquí es un tema. Entonces, si es con una firma electrónica avanzada es más fácil, ¿no? Porque hay uh -huh. una, aquí hay un tema de presunción de validez de acuerdo a la ley federal de firmas electrónicas avanzadas. Si vas a utilizar una que se les llama, no es un término este, legal, sino que así en la práctica se le dice simple, firmas electrónicas uh -huh. simples, o sea, ligadas a un correo electrónico o a un celular, ahí este, lo que yo te recomendaría es que dentro del onboarding, pues obviamente que tú buscas una manera de cómo identificas que ese correo electrónico sí pertenece a claro. la persona. Uh -huh. Entonces, porque también nos, nos dicen, oye, pero es que cómo sé que ese correo electrónico sí le pertenece al cuate que le voy a dar la lana, ¿no? Entonces, esto ya es un tema que tú te tienes que ir preparando, ¿no? Uh -huh. que ¿Cómo tienes que ir un preparando para tener bien identificado a claro. la persona que tú le vayas a dar un crédito para que a la hora que tú vayas a quererlo presentar, pues tengas todas las herramientas para poder vincularlo, ¿no? Por ejemplo, este es el correo electrónico porque de este correo me mandó toda su información. Uh -huh. O este, puedo hacer una verificación, ¿no? Durante el proceso le mandé un correo para que me ponga a responder o le mandé un documento para que me lo firme ahí, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de cómo tú puedes hacer esto, que como, como te digo, es dar un paso atrás para que tu área de, de cumplimiento tenga... O sea, si ya vas a pasar del papel a lo electrónico, si es un tema como de manuales o de mejores claro. prácticas para que tengas todos estos elementos a la mano, uh -huh. para que en el momento que alguien te quiera demandar, pues puedas tener toda su información, ¿no? Como pasa en materia laboral, ¿no? O sea, si no tienes un contrato, si no tienes los recibos del pago de la nómina, pues obviamente te van a demandar por 10 veces más de lo que le estás pagando de uh -huh. su sueldo. Y si no tienes estos elementos para poder demostrar que pues, tú lo contrataste para hacer esto y que mentira, de que no lo despediste injustificadamente, es lo mismo, ¿no? O sea, tienes una manera de cómo estar preparado claro. para que a la hora de que tú te vayas a un litigio puedas ganarlo, ¿no? Inclusive también el tema de los comprobantes de, de pagos, ¿no? Yo creo que esto es como el arma más, este, pues más adecuada, ¿no? Uh -huh. De que tengas los comprobantes, el comprobante del depósito, a quién se le hizo, a, quién, a nombre de quién están estas cuentas, para que en el momento de, de la demanda, como te digo, no te vayas tan a detalle queriendo le explicar al juez de que si lo mandaste por una plataforma de firma electrónica, le llegó por, este, por correo electrónico, porque el, de, de, de igual forma... Tampoco cuando tú lo haces en papel, le explicas al juez, pues mira, yo se lo mandé por sí, DHL y luego él me lo regresó y luego yo lo firmé y yo ya me quedé con un juego. Es igualito, ¿no? Entonces ya te esperas y este y si entro en la contestación, quieren hacerse, este pues yo, yo nunca te firmé nada y hazle como claro. quieras, pues que ya tengas todos los elementos para poder ganar este, este proceso. Y justo, Pepe, o sea, ¿de qué manera demuestras, por ejemplo, ya en, en, en un juicio, la validez del documento? Pues mira, tienes que demostrar cómo vas a cum cómo cumples con estos dos requisitos, ¿no? Uh -huh, Entonces, ya mencionabas. Exactamente. Uh -huh. Y la verdad es que, es que está muy fácil. Digo, obviamente hay diferentes pl 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 plataformas. Aquí yo te estoy pl platicando de la nuestra. Y con Firmamex es tal cual. Abres el documento en PDF uh -huh. y dentro del mismo PDF tú le puedes hacer clic a la firma te va a aparecer una ventanita que le puedes ir a como a propiedades de la firma y ahí vas a ver la información del firmante. 
de ambas partes, ¿no? Y si es una firma mancomunada, por ejemplo, no sé, igual y si no, si no son pagares y si son contratos que te, tienen que firmar varias claro. personas, así es como tú lo puedes revisar. Y ahora, el tema del sello de, de tiempo, de la constancia de conservación de la NOM 151, ahí sí depende del PCC, ¿no? Nosotros trabajamos con Secoban, ellos tienen un verificador, ¿no? En donde tú puedes extraer el sello de tiempo del documento desde la plataforma y lo comparas con tu documento y ellos mismos te van a hacer esta especie como de verificación para que tú se lo puedas enseñar al juez y no te toma ni un minuto uh -huh. ni un minuto para que el juez lo pueda revisar, o sea, no necesitas ni perito, ni nada no Porque es muy ágil, es muy ágil. Uh -huh. y si tú te vas por ejemplo, hablando de lo mismo no que qué probabilidades hay de que me quieran que yo no pueda ganar un juicio de un pagaré en físico que en papel, ¿no? Cuando tú estás hablando en papel, pues ahí ya te estás metiendo en otras broncas, porque también, ¿a ti quién te asegura que el documento que te mandaron este, por estafeta o por paquetería sí lo firmó esa persona? Sí, totalmente. Porque en la práctica, inclusive, mm. si se va el representante legal y no, y no hay poderes, dejan papeles en blanco firmados, por sí, sí. si se necesita, uh -huh. ¿no? Y ya luego le imprimen encima el sí, documento. Lo que o falta de que, no, díganle a tal persona que es el asistente que ya se sabe mi firma para que te firme eso. Uh -huh. Entonces, eso pasa y no tienes una manera tú para poderlo demostrar. Correcto. ¿Y qué, cuál es el peor de los casos? Pues sí, que te vayas con un perito, pero el perito es más fácil porque tiene los elementos ahí prácticos que... Te va a tardar más. Pues la verdad es que es, es, es muy rápido, o sea, es, es, es muy fácil ya los peritos, de hecho aquí en México pues hay muy, muy pocos, ¿no? Yo te puedo de decir que pues, el único que, que conozco es, es a Marco Ramos uh -huh. y este y él tiene toda la experiencia de este tipo, ¿no? En, en, entonces, este eh, cuando tú lo presentas en papel, pues te tienes que ir con un perito en grafoscopía para que vea y que te elabore un dictamen para ver si esta firma sí se parece uh -huh. con el documento, pero pues obviamente te metes en otros tipos de problemas, porque ya si vemos la vida del este del día a día, de, de, por ejemplo, del representante, del representante legal de una financiera, una SOFOMO, de un banco grandote, o imagínate, de una aseguradora, que los viernes le ponen en su escritorio un bonche de este tamaño de documentos sí. y ponte a firmar. ¿no? Te puedo asegurar que la firma 1 no se parece en nada a la 10, ni a la 200, ni a la 150. Y si tú lo haces de, de manera electrónica, es un clic y tienes todos los elementos para poder hacer esta verificación por tu cuenta. Correcto. Pepe, nos quedan poco menos de dos minutos para terminar el programa. Te haré una última pregunta. ¿Este tipo de pagarés se pueden endosar? Sí. ¿Sí? Se pueden endosar. Ahí es un tema más de tecnología, uh -huh. ¿no? Es un tema de, de tecnología que te puedo decir que nadie la, la, la tiene. Nosotros hicimos un desarrollo con un cliente que necesitaba vender su cartera. Uh -huh. Y este es un tema de que digamos como que tecnológicamente es tal cual tienes que cumplir con ciertos re re requisitos que es el texto que tú le pones si es un dos en garantía un endoso en propiedad quién te lo va a endosar fecha ta 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 no sin embargo el tema de los pagares es cómo demuestras la unicidad del documento porque un documento en, en electrónico tú lo puedes poner copy paste 20 veces y ¿Mm? todos son originales correcto entonces tú tienes que buscar una manera de encontrar la raíz de ese documento para que en el momento que te puedas ir a esa raíz puedas verificar quién fue el último, este, a la última persona o a la empresa a la que se le pasó ese documento. Tanto para pagarés como para títulos, ¿no? Cualquier otro título de crédito. Entonces, eso ya es un tema que yo creo que más que platicado sí, sí se tiene que ver. Claro. Pero sí te puedo decir que hay muchos casos de éxito ahí. También otro, otro disclaimer antes que pasa. En la introducción, en la semblanza, decías que soy profesor del ITAM. Este semestre no he estado dando clases, entonces ahí, pero sí he estado dando clases en el ITAM. Joyce, un saludo. Perfecto. Pues Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado, abogacía trabajando. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando con un tema que como ya nos decía Pepe quizá no es novedoso definitivamente eh, pero sí quizá es desconocido o poco explorado para muchos incluyendo por supuesto el gremio de la abogacía un tema en el cual sin duda aprendimos que la parte del, del pagaré físico puede quedar también en algún momento obsoleta se está moviendo todo el tema hacia la parte digital y con la firma electrónica los espero en el siguiente programa de Abogacía Trabajando.